liefste van tye is voor daar vir ons. Baie keer sien ons om net nie raak nie. Maar dit is wanneer God bezig is om vir ons te werk. Goeiemorgen, hartelijk welkom in die huis van die Heere. Sien ons is bietie uitgedin, maar ek maak nie saak nie. Baie hartelijk welkom en ek is rechtig dankbaar en blij dat jy saam met ons hier is vir oogend dat jy ook saam met ons hier is om hier die speciale dag te kan gedenk in die naam van Jesus. Weet jy, wat my aan betref is vandag al die wel dit volgens die verkeerde kalender is en ek wil nie daar maar uitwaai nie, maar wat ek net wil sê is dat hier die dag is wat my aan betref vir ons die belangrikste dag in ons as kinders van die Heere in ons geschiedenis is hier die belangrikste dag as het nie vir hier die dag was nie dan was vir ons nie hier nie weet jy ek het het op my hart om vir oogend dit al net vir iemand te sê ek sien hier die prentje ek sien rechtig ek het nou ooit al een klomp een klomp die goeders gekyk en gesien en een van die goed wat by my bybly is die die film Passion of the Christ en ek dink die meeste van die het die film gesien daai stuk waar Jesus begin met daai kruis stap waar hy die stikkend is nie maar op, op, op gestaan is die mens kan eindelijk sien hier achter op sy rug hoe daai borrelkies licht daar uitkom soos wat hy stikkend geslaan is het jy jouself al dit ingedink kan jy vir jouself indink wanneer hy gegaan het op daai borrelkies en hier begin hy daai pad uitstap golgepad toe met daai kruis ek vraag myself die vraag af wat sal gebeur het as Jesus op daai moment opgegee het as hy op daai moment gesê het hier is te veel van my sal ons vandag hier gewees het ek twyfel weet jy soveel keer en dit wat ons nou net gesing het hier is ek in daai donker van my hier is ek bezig en dan hoe makkelijk gee ons nie op nie ons as mens gee so makkelijk op want dat dit vir oogend vir ons gewees wees ons moet anhou ons moet anhou tot wat hier die wet loop voltooi is so kom ons hou vast kom ons hou vast en kom ons sien die voorbeeld van Jesus kom ons gaan aan ek wil ook nie dis hier op was ek sommer nou op my hand moet nooit ooit moet opgeen nie, moet nooit moet die oorse gaaf nie ek wil vir julle voorbeeld gee my oudma dit was eindelijk my stief oudma, my maas en pa is oorweer het, toe sy 2 jaar oud is en in my nie omgeruk en toe het sy weer getrouw met die oudma wat ons geken het en daai oupa van my was was een wonderlijke mens maar daai oupa van my was een okulist gewees en my oma het vir 39 jaar aan ou bid vir my oupa en na 39 jaar op een vrijdagavond sjo, op een vrijdagavond op een vrijdagavond toe kom my opa tot my tot my keer hy het nooit weer nooit weer sy lippe aan drank gesit nie, nooit weer nie en hier van derig jaar ons gaan weer vir die heren handen klap geer, vandag weet ons hoe as hy en ek sê nou vir julle, dis die boodskap wat ek vir jou vir oogend moet geer moet nooit ophou nie, moet nooit moet verloor nie 39 jaar is meer as een leeftijd hou aan hou aan, nooit ophou nie 
Zondagochtend hier, moet ons zien daar, is ons ochtendienst. Uh, moet niet dit mis nie, daar is drie kinder bediening nie, want in die spoor op die gesluit, hy begin eers, hierdie, hierdie volgende week begin die spoor weer, as ons terug naar die soutmijne toe, so uh, zondagochtend tien uur, en kry blessing uit die hand van die heren, zondagochtend, en sien die graag tien uur, zondagochtend. Dit is al afkondiging, so dat ek vir oogend het, Ek het een klompie versoeken wat ek vir oogend voor die Heere sy voete wil kom plaas. En vir oogend weet ek die prijs is reeds betaal. Die Heere Jesus het die prijs betaal. Die beste van alles is, hy het opgestaan. Hy lewe. Hy het die dood oorwin. Die feit dat die oorwinning behaal is Maak dit ons verochend met vrijmoedigheid hierdie mense voor die Heere sy voete kan kom plaas. En vraag, Heere, sal die Heere sy brief voorsien. Heere, sal die Heere sy brief vir mense verochend by hulle stil staan. Ek begin soms so op die boere kant van my lysie en dan werk dit af. As ek hier die name genoem het vir die Heere, is jy welkom om ook een naam te doen of om een versoek te rug ek sê jou geleentheid gee het eerste naam wat ek vir oogend voor die heren het, ons sal vir oogend ons plaas vir die wie al vriend as die dochter plaas ons vir oogend by die voete van Jesus ons vir die rechter by die heren vir oogend by al stil staan ons weet dat dit wat nou gebeur is nie die aanslag van sal en ons vertrouw die heren rechtig om daar by haar stil te staan vir oogend Door die naam wat ek het, is Ria en sy moor. Ons dra vir oogend vir die naam die Heere op, dat die Heere rechtig by haar sal stilstaan. Die Heere weet wat is fout. Wat is fout tussen die synapse van die brein na die rest van die lichaam toe en ons weet die Heere kan dit ook herstel in die naam van Jesus. Ons dra vir sy ander vir oogend op in die Heere, sy ander waterloe, haar omgesteldheid, dat die Heere dit sommer wegvat so ook vir broer Tom en die Heere van Marl ook by ons sal stilstaan. Die pijn wat hy het, die Heere dit sal wegneem in die naam van Jesus. Ek noem ook vir oogend die naam van die suster voor die Heere. Sy het gister gewasse weer geopereer vir gewasse, kankergewasse wat hy uitgesluit snijd. Ons vertrouw die Heere vir die volmaak te geneesen en een spoedige herstel. Wees rui, ons laai op volgend op en Heere, dat die Heere rechtig by ons sal staan, voor en haar neem, tot die volheid van sy genade. Ons weet volgend, hier is sy keerpunt volgend, en ek ervaar dit, die Heere volgend vir ons hier, tot hier toe, en die verhoud nie. Die Heere vir ons sal nou neem. En dan die laaste een naam, wat die woord is, die van Wendy, dat die Heere volgend by Wendy sal stil staan, voor ons sal onder neem. Is jy vir oogend te versoek het wat jy wil doen? Ons gaan Johnny, ons noem sy naam vir die Heere vir oogend, dat die Heere ook by Johnny sal stilstaan, vir ons sal onderneem. Johnny die, dat hy rechtig geseend het by die Amerika sal heen, dat hy sal weet, God is met om en by om, en dat die Heere ook gaan deeldra in die tyd wat hy daar is dat die Heere ook vir ons in die neem in die naam van Jesus is daar nog versoeke Marie Meijer ons daar vir Marie ook op in die Heere vir oogend mag Heere ook by Marie vir oogend stilstaan en vir haar om in die neem te die voorheid van sy genade is daar nog naam Cornelius, ons graaf is Cornelius op van die Heere, dat die Heere ook by ons sal stilstaan vir oogend, dat die Heere ook vir ons sal onderneem. Ons neem sy naam ook vir oogend vir die Heere en Cornelius. Nog versoeke, as jy vir oogend te versoek het wat jy nie wil doen nie, maar jy wil sê, Heere, hier is my hartsversichting. Nie nie jou hand sal met my opsteek, het sê, Heere, hier is my hartsversichting vir oogend. Daar die versoeke is bekend by die Heere, 
in ons af en op die Heere vraag wat by ons stil te staan. So ook, so ook, dat het nou nie daar aan, Alvina, ek gaan vir Peter en Vry, lees ook ook in die Heere opdraad, die Heere ook vanmorgen daar by die listel staan in Amerika, en alles net voorspoedig sal verloop, dat daar geen, maar geen aanslag van Satan verder sal wees nie, en die Heere ook by die listel stil staan. Ons het vir oogend te dankbaar had het, en jy nie net saam my hand opsteek, ons is so dankbaar te nie, die Heere. Awe Vader, Heere, in hierdie oogend, besef, ek weet ons, dat ons is hier, omdat jy die prijs betaal het. Heere, ek dink nie, ons sal ooit dit jyltemaal verstaan, maar Heere, jy leer vir ons, dat jy liefde oorskryp alles. Heere, dit is ongelooflik, dit is eindelijk nie denkbaar nie, om te besef hoe groot is die liefde vir ons. Heere, omdat dit vir die liefde was, het ons vir oogend genade, en Heere, uit die genade uit is daar vir ons hoop. En daarom wat ek vir oogend, en wil ek na die toe hart loop, en ek wil kom sê, Heere, ons besef, dat die prijs is reeds betaal, die oorwinning is reeds behaal, en daar kan ons met vrijmoedigheid na die toekom vir oogend, kan ons vir oogend na die toekom en sê, Heere, ons wie, dat ons hulp kom van die, wat reeds oorwin het, en daar neem ons vir oogend die vrijmoedigheid, om te kom sê, Heere, asjeblief, elke naam wat voor die genoem is, is dit my gebed dat die daar vertoef en stilstaan vir oogend. Heere, dit is my gebed dat die vir oogend mense sal aanraak, soos wat hulle die gedinke dit moendlik kan wees nie. Heere, ek bid vir oogend dat die wonderwerke en mense sy lewe en lewe sal teweeg brengen. Heere, ek bid vir oogend dat die mense sal aanraak, dat hulle sal sê, ek kan nie geloo dat my God so een wonderwerke God is nie. Heere, dis van hoor my gebed dat jy mense sal aanraak in alle omstandighede. Jy ken ons beter as wat ons ons self neem en en daarom kan ons vir oogend kom sê, Heere, Abba Vader, sal jy as een lief by elke een stilstaan, vir elke een onderneem door die volheid van die genade. Elke naam wat genoem is, elke hand wat opgegaan het, draak nou in die op en ek vraag jy, asjeblief my God, dat jy daar sal stilstaan, aanraak en vertoef in die naam van Jezus. Jy, ek wil ook vir oogend net sê, jy het ons handig gesien, jy ons sê, ons is dankbaar. Maar jy, ek wil voel het vir my, dat daar die dankbaarheid, dat ons te kort schiet om vir jy te kan sê hoe dankbaar ons rechtig is, maar jy ken ons harte, en daarom wil ek vir oogend net sê, jy ken ons hart, jy weet jy hoe dankbaar ons is, vir dit wat jy vir ons doen nie gee. Jy wil ek wil vir oogend, jy gebeure van jy dienst, wil ek in die ander plaas, en ek wil vraag, dat jy ook sal sê, en jy, dat ons vir oogend van hy ons, ons lof, ons eer en aan binnen aan die bring die middel van saam, dat het vir oogend vir jy sal wees, soos die loop wat opgaan. Jyre, dat jy vir oogend sê, ek leef onder die die klank van die gesang van my kinder. Mag het vir oogend vir jy wees, jyre, dat jy ook kan sê hoe lang waar ons is, in naam van Jesus. Amen en Amen. Kom ons gaan opstaan en blijf ons saam sê, die naam van die Heere groot maak, staan gewis saam met mense lief.
Heere, wat te voorrecht is dit op vandag, jy saam te kan wees, dat ons vanmorgen kan sê, dat die Seen Christus Jesus was bereid, om die prijs te betaal, hy was bereid, om te sterf van die kruis van God betaal, dankie dat ons die voorrecht het om dit weer te kan herdeek, Heere, mag dit wees, dat dit nooit, nooit, nooit uit gewoonte sal wees nie, maar dat ons elke keer uit dankbaarheid die naam sal groot maak. Heere, my gebed is vir vanmorgen dat, wanneer ek ook die woord bedien, Heere, dat dit sal wees gedrewe dier die gees dat ons vanmorgen ons vaders aan sal doen. Ons my gebed in Jesus naam. Amen. Ek kan nie sê. Om my kant af ook baie welkom vir een en elk een van die wat vanmorgen hier is verskillende kalenders. Ek het in die week toe lees ek een artikel die wat specifiek praat oor al hierdie goeders en die kalenders en al die goeders en weet jy, daar is wat ek nou nie op is, vier vier verskillende kalenders wat vandag gebruik word op aard vier verskillende kalenders ons gebruik en in die een wat die meest algemeen is, is die Gregorian, nou in Afrikaans, ek sikkel met dit, die Gregorian, dis nou post-Gregorian, wat hier in die 15e eeuw, het hy dit ingestel, dis die meest algemeen die ene wat vandag gebruik het, maar dan kry jy die moslim kalender, wat die moslims volg, en dan kry jy die joodse kalender wat die jode volg, nou volg ons jode is ons nou by die jaar, moet nou dis is in 5798 of soeens die maak so dan jy kry die joodse ene en dan kry jy die chinese ene, en jylle weet ons die chinese het ons op een ander tijd het hulle nie bejaard en dan hulle nou daar die alle hy goed is, maar daar is vier verskillende kalenders wat gebruik word, en as jy kyk na die verskillende kalenders hulle verskil van mekaar, en die datums verskil en so aan, maar weet jy, en dis wat hierdie hierdie die artikel die wat ek gelees het daar oor is, wat die belangrijkste is, is, so baie keer dan le ons so klem op die verskillende kalenders wat daar is, maar ons verloor die focus waar we dit gaan. En vanmorgen, ja, ons weet, ons ken die geschiedenis, maar dan ons vanmorgen sê, Heere, ons wil nie die focus verloor nie, ons wil besef en ons wil weet waar we dit rechtig waar gaan. En as Heere wil, eerst komende zondag is dit dan nou ook opstandingsdag, en die nooi ook daarin, die Heer het vir my geloof ek een besondere woord gegeen, dan ook specifiek vir eerstkomende sondag, nie dat ek in enige ander woord is nie besonders, maar die woord van die Heer is altyd besonders, en so aan so eerstkomende sondag, dan opstandingsdag, by daar die geleendheid wil ek dan met die daar wat praat. Ek wil vanmorgen met die gedeelte lees uit die woord van die Heer en wat ek gaan doen is, is net om die tijd te spaar, ek gaan nie die hele kruisigingsverhaal lees nie, ons weet dat in al vier die evangelies kom dit voor, ek wil vanmorgen vir ons lees uit die evangelie van Johannes, Johannes hoofstuk 19, ek gaan daar lees van vers 17 tot en met vers 22 en dan weer van vers 25. Lees saam met my, Johannes hoofdstuk 19 van vers 
en hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in die Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook een opskrif geskryf en dit op die kruis gesit en daar was geskryf Jesus die Nazarene die koning van die jode. Hierdie opskrif dan het baie van die jode gelees omdat die plek waar Jesus gekruisig is na by die stad was en dit was geskryf in Hebreeus en Grieks en Latijn en die overpriesters van die jode het vir Pilatus gesê moet nie skryf die koning van die jode nie maar dat hy gesê het ek is die koning van die jode Pilatus het geantwoord wat ek geskryf het het ek geskryf het van een vers 25 en die beide kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder sy sister Maria die vrou van Klopas en Maria Magdalena en toe Jesus sy moeder sien en die disciple wat hy lief gehad het by haar staan sê hy vir sy moeder vrou, daar is die seen daarom sê hy vir die disciple daar is jou moeder en van daar die uur af het die disciple haar in sy huis geneem hierna omdat hy geweet het dat alles al volbring was so dat die skrif vervolg sal word het Jesus gesê ek het doors en daar het een kan vol asuin gestaan en hulle het een spons met asuin gevol en op een hiesopstimmel gesit en aan sy mond gebring en toe Jesus die asuin geneem het sê hy dit is volbring en hy het sy hoof gebuig en die geest gegeen tot so ver die woord van die Heere ons weet dat terwyl die Heere Jesus aan die kruis gehang het het hy sêre keer gepraat en dit staan dan vir vandag ook bekend as die sêre kruiswoorde en ek gaan net ter inleiding gaan ek vinnig die sêre kruiswoorde weer vir jy noem daar in Lukas 3 vers 24 roep die Heere uit hy sê vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen die tweede keer het hy gepraat in Lukas 23 vers 43 voorwaar ek sê vir jou vandag sal jy saam met my in die paradijs wees Johannes 19 vers 26 en 27 daar is die seen daar is jou moeder in Matthies 27 vers 46 en ook in Marcus 15 vers 34 my God, my God, waarom het u my verlaat? Johannes 19 vers 28 Ek het doors 19 vers 30 Dit is volbring Dan ook in Lukas 23 vers 46 Vader, in die handen gee ek my geest oor En ons weet dat terwyl Christus daar gesterf het en en weet jy, die oorwinning was reeds behaal in die tuin van Gethsema Christus het bloot aan die kruis gesterf, maar maar die oorwinning was reeds daar in die tuin van Gethsema nie, daar toe Christus gebid het en die woord van Heere sê, dat hy met soveel angst en met soveel inspanning gebid dat sy soeie soos bloeddrukkels geword het en hy het uitgeroep en gesê Vader, as dit nie wil is laat hier die beker by my voorbij gaan nogthans nie my wil nie laat die wil geskiet jy sien, daar het Christus vir homself die saak uitgemaak daar dat hy gaan sterf aan die kruis en die rede om hy gesterf het aan die kruis is want die woord van die Heere sê dat ons sonde kan net weggewas word dier die bloed wat vloe. En ons het die voorbeelde in die oud testament waar die nam met die geslag is en die bloed geneem is en dan die versoendheid sal gespat is. Maar weet nie, die eerste keer 
Want waar daar bloed gevloeien, het, was reeds in Genesis. Toe God die Vader een lang geslag het, om vir Adam en Eva kere te maak met hulle gehandel. Reeds daar het die bloed gevloeien en reeds daar het ons die symboliek daarvan. En nou kom Christus en hy sterf aan die kruis. Maar ek wil ons toe dan moet ons, uh, ons allemaal in die kruisiging, in die kruisigingsverhaal, en in, in, in alles wat daar mee saamgaan, uh, jaar vir jaar, word daar, uh, uh, daar oor gepreef. Maar ek wil vanmorgen hee, ons moet na, na iets kyk wat ons hier in die woord van Heere sien, en wat ons lees, maar omdat uh, ons so concentreer en focus, um, op die kruisiging en wat daar mee saamgaan, wat onder dus het reg is, is daar iets geskryf wat ons baie keer uh, nie achse opslaan nie. En dit vind ons daar in uh, uh, Johannes hoofdstuk uh, 19 uh, vers 19. Hy sê, en Pilatus het ook een opskrif geskryf en dit op die kruis gesit en daar was geskryf Jesus die Nazarene die koning van die eeuwe die koning van die jode, ja, hy is ook die koning van die jode, maar hy het daar geskryf die koning van die jode. En, en, uh, daar is een rede hoekom hy dit geskryf het. Jy sien, uh, wanneer ons na die geschiedenis kyk, dan, dan, dan moet ons besef dat wat gebeur het is, uh, wanneer een persoon gevond is word, dan uh, en, en, en uh, hy word nou gevond is en hy krijg nou sy tromstraf wat hy moet uitdien, dan gaan die, 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 die magistraat en hy skryf die vonnis neer. En dit word dan, dit word genoem die certificaat van skuld. Die certificaat van skuld. En dan wat gebeur is, is uh, op daar die certificaat word die persoon sy naam geskryf. En daar staan Piet Koos Jan, die certificaat, dit is die naam. En dan die volgende wat op daar die certificaat staan is, is die, 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 die oortreding wat hy behaal het. Hy het gesteel, of wat ook al. En dan onder dit word daar geskryf dat uh, die, 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 die uh, vonnis wat op my hond opgelees, die vonnis is 30 jaar, 20 maande en 11 dagen. Dus in die volgorde word het dan geskryf. En dan, wanneer hierdie persoon dan nou in sy cel gesit word, dan word hierdie certificaat, word dan aan sy cel dier uh, uh, aangebring. En soos wat die jare voorbij gaan, uh, word het afgedrek. 30 jaar is voorbij. En uh, 11 maanden, dan is het voorbij. En 3 dagen dan is het voorbij en so word het elke keer doodgetrek. En wanneer dit doodgetrek word, en, 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 en hy het sy vonnis uitgedien, dan word daar die uh, certificaat van schuld word het dan weer naar die rechter toegeneem. En die rechter vat daar die certificaat, en hy maak seker dat hy het sy vonnis uitgedien. Dan gaan die rechter, hy sit sy seel daarop, en dan sê hy hierdie woorde, en te lees daar is volbring. Hy het sy skuld betaal. Maar wanneer dit gebeur, dat een persoon tot die dood toe veroordeeld is, dan word daar die certificaat van skuld word aan die kruis vastgeslaan. En precies die selfde word daarop geskryf. Daar word op geskryf die persoonse naam en dan ook Sy, sy, uh, die oortreding wat hy behaal het, en dan wanneer daar die persoon gesterf het, dan kom hy en daar die certificaat van skuld word afgehaal, en die rechter neem dit, hy kyk daarna, en hy sit sy seel daarop, en hy sê en te les daar. En ek wil hee, ons moet vanmorgen bykie daarna kyk, hier kom Pilatus, en hy doen net dit wat waarin die Romeinse uh, regering gewoond is. En, en Johannes steert in het vir ons op. Hy, sit, sit, uh, hy skryf hier die skuldbrief, hier die certificaat van skuld, skryf hy. Hy sê, sy naam is Jesus, 
die Nazarene. En wat is sy sonde? Wat is sy skuld? Hy het gesê, daar is die koning van die jode. En dis die rede, hoekom hulle om ons gekruisig het, omdat hy uitgeroep het en gesê, ek is die koning van die jode. En dis die rede, hoekom hulle geskree, kruisig om, kruisig om. En Christus kom, en, 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 en hier is sy skuld, sy certificaat van skuld. En hy word daarom vastgeslaan. Maar weet jy, die wonder daarvan is, dat Christus, toe hy gesterf het, het hy self uitgeroep en gesê, het die les daar, dit is volbring, dit is klaar en dit is voorbij. Nou, ek wil hy ons nu vanmorgen een bykie kyk na, na dit wat Paulus skryf, en, en Paulus het sy weergave van die kruisiging, en uh, uh, En ek wil vir ons net in sy paar versies daar in Colossense hoofstuk 2 wil ek vir die dit lees. Hy sê, um, vers 13 skryf hier die woord, hy sê, En jylle wat dood was dier die misdade en onbestedenheid van jylle vlees, het hy saam met hom levend gemaakt dier dat hy jylle al die misdade vergeef het. Hoor wat sê vers 14, en die skuldbrief in ons, wat met sy inzetting in ons vijandig was, uitgedeeld en weggeruim het, dier dit aan die kruis vast te naal, nadat hy die overhede en machte uitgekleed, en hulle in die openbaar en toon gestel, en daardoor oor hulle getriomfeer het. Wat skryf Paulus? Paulus kom en hy neem dit waar wat bekend is vir, vir die destekse wereld. Hulle het geweer dat wanneer een persoon gekruisig word, dan word daar die, daar die certificaat van skuld, word dan vastgenaam aan die kruis. En nou kom Paulus en hy sê, die skuldbrief, daar die certificaat van skuld, daar die certificaat wat my naam en jou naam uh, opheen, daar die certificaat, daar, dit wat daar is, en die, wat was die, wat is waarvoor word ons gevonden is, die feit dat ek God nie gehoorzaam is nie, dat ek gesondig het in oor God, omdat ek nie kind van God is nie, daar die skuld, daar die uh, oortreding, dit staan daar, en, en, en daar die skuldbrief, daar die skuldbrief wat daar staan, Kobus Foster, uh, uh, weier om God te dien, uh, is ongehoorzaam aan God, en al die sondes, en alles word daar neergeskryd, dit word vastgenaal aan die kruis van God gedaan, en Christus kom, en hy sê, dit is daar aan die kruis vastgeslaan, wanneer was dit gewees? Die oomlik toe Christus aan die kruis gesterf het, daar het hy vir my en jou gesterf, daar is hy, daar het hy gehaam aan die kruis, en daar die skuldbrief, dit elke een van ons, sy certificaat van skuld, dit was daar gewees, en Christus het gesterf, vir my en vir jou, so dat ons vanmorgen kan vry wees, so dat ons los kan wees, en ons kan vanmorgen sê, jyre, uit dankbaarheid wil ek nie dien. En net soos uh, uh, in die geval uh, in, in die bybelse tyd, dat wanneer daar die persoon sy vonnis uitgedien is, dan kom die rechter, en neem daar die skuldbrief, en, en, en die geschiedenis sê vir ons, wanneer daar die oortreder aan die kruis gesterf het, dan het die rechter daar die, daar die uh, uh, skuldbrief afgehaald, daar die certificaat van skuld afgehaald, hy het verseel en hy het daarop geskryf en gesê, ek wil les daar, dit is volbring, die prijs is betaal. Jy sien, uh, wat, wat ook gebeur is, sê nou die, die persoon het sy vonnis uitgedien, Die rechter het daar die, uh, uh, hy het geteken, en hy het daarop geskryf, dit is volbring, dit het die les daar, en hy het sy, hy sy seel daarop gesit. Dan loop daar die persoon, met daar die certificaat, in sy saak. En uh, maak die saak waar hy gaan nie. As iemand vir hom vraag, maar, en sê, maar, hoor die so, maar, jy pas ons skuldig bevind in dit, dan haal hy die certificaat uit, en hy sê, hier is my certificaat, die prijs is betaal. 
en vanmorgen wil ek vir u sê, dat u en ek het vanmorgen die voorrecht om vanmorgen uit te roep en te sê, Heere, u woord sê vir ons, en die woord van Heere is baie tyd, dat hy sê vir ons daar in die VCS, 4 vers 30, hy sê jylle is verseel dier die heilige geest daar die oomlik toe Christus gesterf het aan die kruis van Golgotha en ek daar die dit aanvaard het en gesê, Heere, ek besef en ek weet vanmorgen dat Christus het vir my aan die kruis gesterf het, dat Christus vir my betaal het, dat daar die skuldbrief soos wat Paulus sê, daar die certificaat van skuld dat het my naam is wat daar staan, Heere, maar Vader, dankie dat ek vanmorgen ook weet, dat die groot rechter Romeine 8 sê vir ons, dat Christus is, dat God die Vader is die rechter, en dat hy gekom het, en dat hy sy seel daar opgesit het, en gesê, maar jy is verseel dier die heilige geest, jy is kind van God, jy behoort aan die Heere, en dat hy vanmorgen kom en sê, ek al is daar, dit is volbring, dit is vir my, Weet jy, ek lees, in die week lees ek een boodskap van iemand, een bekende prediker, Davidson, Dennis Davidson, en hy skryf en hy noem vier dinge, vier kenmerke van een persoon wat weet dat hy kind van God is. Vier kenmerke van iemand wat weet dat daar die skuldbrief wat daar was, wat vast genaal was aan die kruis van God gedaan, dat Christus vir my die prijs betaal het en dat ek vry is. Johannes 8 vers 28, denk ek, hy sê hier die woord dat die Heere Jesus sê, as ek jou vry gemaakt het, is jy waarlik vry. En vanmorgen, weet jy, as jy kyk na baie kinders van God en jy kyk na die levens, dan sien jy my Heere, hoe kan ons dit nie verstaan nie, hoe kan ons nie uitroep en sê, maar ek is waarlik vry nie, Christus het my vry gemaakt, die skuldbrief wat in my was, dit is uitgedeld, dit bestaan nie meer nie, daarop staan en is verseel en die rechter daar oor geskryf, dit is les daar, dit is volbring, dit is verby, vir ewig en vir altyd, en vanmorgen wil ek hee, ons moet vinnig na hierdie vier kenmerke kyk en sê, maar hier is hierdie kenmerke, hoe is dit vanmorgen van toepassing ook op my leven? Die eerste ding, die eerste kenmerk wat ek vanmorgen wil noem is, is, jy het klaar gekry met jou verlede en jy is vry van al die negatieve herinnering. Kan ek het herhaal? Jy het klaar gekry met die verlede en jy is vry van al die negatieve herinneringe. Jy sien, as kind van God, wat skryf Petrus? Petrus sê, en verlangstert soos een pasgeboere baba, na die onvervalste woord van die naal van God. Jy sien, die kom dat toe een kind van God geword het, is ek een wedergebore kind van God, maar ek is een geestelike baba. Sê vir my, is die baba een verlede? Het die baba een verlede? Nee, jy sien, as kind van God, het hy kom die woord van Heere, en hy sê vir ons, jy is een geestelike baba, jy is nou pas wedergebore, Johannes skryf vir ons daar in Johannes 3, daar die hele gedeelte oor Nicodemus, hy sê, verwaar, verwaar, ek sê vir jou, as jy nie wedergebore is nie, en ek en jy as kind van God, met vanmorgen sê Heere, die prijs is betaal, die skuldbrief wat in my was, is uitgedelg, dit bestaan nie, meer nie, vanmorgen is ek verseel die VCS 4 vers 30 dier die heilige geest, ek is kind van God, ek behoort aan hom en as ek aan God behoort, hoor vir my vanmorgen, dan moet ek vanmorgen sê, die verlede bestaan nie meer vir my nie al die 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 mislukkings, al die hartseer, al die pijn, en alles wat daarmee saamgaan, dit bestaan nie meer nie, ek kyk voor hem toe, as kind van God loop ek die pad En ek sê, Heere, ek behoor dan nie. Al daar die negatieve herinneringe wat daar is. Satan krijg dit recht. 
Und wir uns erinnern, all da die negative Gruppen sind im Wald. Und hau jy dit? In 1934, net na die groot pest, wanneer was dit? 1933, nee. Uh, en, en, en die groot griep, onthou jy die 24ste april, 10 uur daai ochend, het dit met jou gebeur. En al daar die negatieve herinner, Satan kom, hy herinner ons daaraan, en weet jy wat, ons is, kan ek die Engelse woord gebruik, ons is die sakkers om toe te laat, dat Satan het recht krijg, om my te herinner aan al my negatieve herinneringe, hy herinner my aan al daar die goed is in, in my verlede, en, en, en daarom is het belangrijk dat ek vanmorgen sê, as kind van God, as ek waarachtig gloe, dat Christus vir my gesterf het aan die kruis van God en dat, daar die skuldbrief wat daar was, dat het uitgedelg is, dat nie meer bestaan nie, dan moet ek verhoor is sê, as kind van God, het dit net die toekomst, ek het nie verleer. Wat sê Hebreus 10 vers 17? Hebreus 10 vers 17 sê, wat sê? Kom, wat sê Hebreus 10 vers 17? Hy sê, en aan julle sonde en julle ongerechtighede sal ek nooit hier doen. Jy sien, ons moet vanmorgen weet, dat as kind van God, het ek een toekomst. Ek het nie verlede nie. En, en daar is ons een spreekwoord wat sê, as die duivel kom en hy herinner jou aan, sê, aan jou verlede, herinner jou aan sê die toekomst. Want sê die toekomst is die hel. En hy gaan brand. So ek wil vermoorde sê, die eerste ding, as kind van God, as ek vermoorde sê, Heere, dankie dat ek weet, ek is vry, 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 Christus maak my vry, as ek vermoorde kan uh, 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 getuig en sê, ek weet, ek is kind van God, ek weet, ek, ek weet, ek, ek weet, hoe weet ek dit? Baie mense sê, jy kan het nie weet, jy het nog nie in Johannes 5 vers 13 gelees nie, in Johannes 5 vers 13 sê, my kinders, ek skryf hier die ding aan julle, so dat julle kan weet, jy is kind van God, jy kan het weet, ek is nie arrogant, as ek verhoor is sê, ek weet, ek is een kind van God nie, ek weet, ek is een kind van God, omdat ek gered is, gevast is, dier die koosbare bloed van die lam, en daarom, weet ek vanmorgen, en ek sê, Heere, dankie dat ek weet, my verlede is achter my, dit bestaan nie meer nie, Daar die negatieve herinneringe is nie meer daar nie. Die tweede ding, jy beleef goddelike vergifnis en is bevry van self veroordeling. Kan ek het weer vir jy lees? Jy beleef goddelike vergifnis. Weet jy hoeveel mense loop gebukt so, onder een klomp skuldgevoelings. Skuldgevoelings maak dat mense gebreed op. Maar vanmorgen, as ek uitroep, ek kan sê, ek weet wat die kruis dood vir my beteken, ek weet hoe Christus daar uitgeroep het, dit te les daar, dit is volbring, dan beteken dit vanmorgen, ek ervaar godelike vergifnis, ek is vanmorgen, kan ek sê, ek is bevry van daar die self veroordeling. Hoe min van ons kan ons self in die spiel te en sê, weet jy, jy is daar een wonderlikste mens. Nie omdat jy jou harde gekam het, of wat ook, maar omdat Christus die prijs wil kom. Omdat ek vanmorgen kan sê, weet jy wat, daar die veroordeling wat daar was, ek gaan nie myself veroordeel nie, ek weier om onder een skuldgevoel te lewe, dag vir dag, want ek is vry, Christus het my vry gemaakt, een kender van een ware kind van God, is iemand wat sy kop en hand op kan optel, die wereld in die oog kan kyk, en sê, weet jy wat, kyk na my, ek is vry, ek is losgekoop, ek is kind van God. Nie omdat ek hier die wonderlijke mens is nie, maar omdat ek die wonderlijke God ken. Omdat sy genade groot is, kan ek vanmorgen sê, ek beleef goddelike vergifnis. Er waar jy dit? Nobel is dit. 
supaya dia tanah tanah tuh sini jadi dia harus berpikir mana begini aksen kau semua pembikin terus tak sefair sih di Bible buat si berhubi Yakub pasok berhubi Yakub nak kumpul dia lalu Het, na aanleiding van die versie, het hy een gezegde gehad, hy het gesê, moet nie, uh, hy sê, pas op, as jy jouself wirm die jaar op noem, dan gaan iemand met jou vis vang. Dan gaan iemand met jou vis vang. Ek wil vanmorgen sê, jy is nie wirmpi Jacob nie. Jy is vanmorgen een wedergebore kind van God. Vry van alles en ervaar Godse vergifnis. Hy moet vergewe, die taal en al, uh, volmaak en volkome, het hy my vergewe. Gloe jy nie. Gloe jy nie. Nou laat jou hart en vir jou gezicht sê. Hoor jy? Laat jou hart en vir jou gezicht sê. Want as jou hart en vir jou gezicht sê, dan ga jy net so gebreed smaak. Dan ga jy sê, Heere, dankie dat ek verhoorde weet, ek is vry, 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 ek behoor dan om, ek van my haas. Die derde ding is, as ek rechtig geloo, dat Christus het my vry geloo, as ek rechtig geloo dat ek is vergewe, dan wil ek vanmorgen sê, ek is verlos van alle gewoonte sondes en gewoonte dinge wat daar is. Want weet jy wat, as dit nie so is nie, dan het Christus toe aan die kruis gesterf het, was dit nie een volmaakte prijs gewees nie. Maar omdat ek vanmorgen weet, dit is een volmaakte prijs, kan ek vanmorgen uitroep, dier die kracht en dier die bloed van Jesus Christus, is ek verloos van al daar die kettings en wande, dit wat my vastgehoe het hier op aarde, ek is vry daarvan, ek is verloos, ek is een ware kind van God. Dit help nie, ek sê dit nie. Ek moet dit leef. Is dit nie waar? Die laaste ding die wat ek vir nou wil noem is die afhankelijkheid. Die reden is my vooral vir my ons afhankelijkheid van anders in opinies en die seer krij van negatieve kritiek wat ek moet geef. Kan ek het weer vir jou wees? Die afhankelijkheid van anderse opinies. Hoe het is toch so belangrijk dat ek dit moet doen? Wat doen die ander mense van? Amor het ek gesê, hoe ek sal het nie sê nie, wat ek is in die kerk. Man, dit is met wat hulle sê. Ek weet, ek is kind van God. Ek weet wat my pad is, wat ek met God loop. Ek weet dat ek is gered, ek is gevast dier die bloed van die lang. Anders op opinies is net sy opinie. Is dit nie waar? En miskien is dit een vrot opinie. Maar dit bly sy opinie. Hy het nie nie recht om dit te heen. Maar weet nie wat, ek en my leven word nie bepaald dier ander mense sy opinies nie. My leven word bepaald dier dit wat Christus vir my aan die kruis gedoen het. Al die negatieve kritiek wat oor my uitgespreek is, dit het ek ontgroen. Ek was net so en ek het het nog baie vir vertel, maar dit is dit pas my so lekker hier. Ek was net in die bediening gewees. Toe kom hier iemand na my toe. En weet jy, die reden hoe kom ek het onthou, is op die stadium het ek een ongelooflike negatieve uitwerking op my leven gehad. Die oud vir my gesê, dit is te bad. Jy, Jy kan nie preek doen. Jy moet gaan stof sy is verkoop. Bleek sy sê nie, gaan verkoop karre, want ek hou tenminste van karre. Nou sê hy, gaan verkoop stof sy is. Vir wat? Maar jy sê, 
Ek was verlang, was ek vastgebind, dier daar die negatieve uh, uitspraak, daar die kritiek, elke keer as ek op die kans wil staan, dan dink ek, jy is nie goed genoeg nie. Gaan vir doopstof sy ons. Jy sien, as kind van God, weet ek wie ek is in Christus. As kind van God, word my leven nie bepaal en is ek nie afhankelijk van ander mense sy opinies nie. Maar wat vir my saak maak is, is wat dink God van my. Dis my belang. En, en, en daar die negatieve kritiek, kritiek weet jy, ja, das, 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 verskillende maniere oor mens kritiek aan keer, moet nie alle kritiek so my net weggooi nie. Ehm, um, sekere kritiek wat jy so maak dit gaan nie hier in en dan ek op uit die jam so met die weg ander kritiek luister jy daar en dan wanneer jy daar na luister dan denk jy nee wat, ek gaan my nie dan sê ander kritiek dan sê jy miskien moet ek daar op afslaan sê, so ek sê nie jy het dit totaal allemaal alles nie maar, maar die belangrijkste is, is as kind van God as ek weet dat die skuldbrief wat teen my was daar die skuldbrief en, en Paul beskryf het so mooi daar hy sê, daar die skuldbrief wat my vijandig gesind was want jy sê, daar op die skuldbrief vandaag gestaan, al my sondes en al my ongerechtighede alles daar, hy was my vijandig gesind, maar daar die skuldbrief is afgehaal, op hom staan ten die les daai, Christus het uitgeroep, dis opbring, dis verby, die seel is op, daarop geplaas, ek is kind van God, ek behoor aan hom, en omdat ek kind van God is, gaan ek hierdie kenmerke in my lewe naast my. Kan ek hulle vinnig die DVV wees? Maak een mental nou, as ons klaar is hier, en Johan het afgesluit met gebed, dan gaan ek vir julle vraag, noem hier die vier bid. Is dit recht? So leer hulle vinnig. Eerst en stans, ek het nie verleden. Ek is kind van God. Ek het net in die koos, in Christus. In die tweede stans, ek het godelike vergifnis ervaar. Ek is bevry van alle skuldgevoelens. Ek is bevry van al wat die selfverkeerde rup die Jacob. Nommer drie, ek is verlos van al daar die gewoonte sondes. En nommer vier, ek is nie afhankelijk van ander mense sondes. Die macht die ook nie nie, vrij. Maar ek is nie afhankelijk van ander mense. En ek het alle negatieve kritiek die dit nie is. Kom ons van ons hoofde buig en dit ons saam. Jemel Vader, my gebed is vanmorgen dat ons terwijl ons van die die kruisiging herdenk dat ons vanmorgen ook sal besef dat Christus het die kruis betaal dis klaar dis gebruik het die les taal Heere ons staan op die stil by die kruisie ons vraag vanmorgen vir ons self wat beteken dit vir my dat ek die morgen kan weet die skuldbrief wat ook teen my was daar die certificaat van die skuld daar die certificaat daarop is geskryf het die lees daar dit is volbring ek is verseel dier die heilige gees ek is nou kind van God. Heere, die woord sê, in die oude stil vers 12, en amal wat op aangeneem het, het hy die macht gegeen om kinders van God genoem te word. En my gebed is vanmorgen, Heere, dat ons nie weer net uit gewoonte, maar die goeie vrijdag kom vier nie. Maar dat ons vanmorgen sê, Heere, dankie, dankie vir daar die dag. Dit was nie so'n goeie dag nie. 
Het was een donker en een somber dag. Maar die uitkomst daarvan is goed. Dank je dat ik vanmorgen weer. Ek is kind van God. Ek behoort my weer. Dank je dat ek hier die wereld te gemoed kan gaan. En dank je dat ek vanmorgen kan sê, in Christus is ek een rees. Want die woord sê, wanneer ek sprak is, dan is ek stil. Die woord sê, ek is tot alles in stand, die Christus, wat my lief het. Ek bid vanmorgen vir elke persoon, dat jyre, dat jy by elke sal stil, dat my lief het. Jyre, dit is vanmorgen, my hart is verlange, dit is my gebed, vir elke persoon, mag jy die woord, in ons harte kom door, in Jesus ons plaat in hom. Amen. Amen. Ons gaan ook saam met die vanmorgen, nachtmaal vier, en, en dat wat ek altyd sê, met die tafel, as ek nou nie met die nader aan die grond is, en die maai daar nie is. Amen. Die tafel is die tafel van ons Heer Jesus Christus en symbolies spreek hier die woord van Moore hier die tafel van dit wat Christus vir ons gekomen daar wil ek jou nooit van Moore om van Moore deel van Moore saam met ons in die tafel van ons Heer Jesus Christus in die nacht op die Heer Jesus geraai is, het die brood geneem, het het gebreek, het gesê, dit is my lichaam, ek het vir jou gebreek. Neem daarvan, neem daarvan, maak dit jou eie, sê Heere, dankie, dankie, Ek is kind van God. Dank u, dat dit wat u vir my vir. Na die eet het hy ook die beker geneem. En hy het gesê, dit is sy, sy bloed. Die bloed in die nieuwe testament. Na die bloed, in Johannes 1 vers 7, en die bloed van die Heer Jesus Christus, die reinig van ons, en al ons sê, Ek wil ons nie vanmorgen daarvan doen, sê jyne, dank jy dat ons vry is. Vry jy van alles. Ons gaan nie bedien eers met die nagemaak met die brood, en direk daar laag gaan ons ook nie bedien met die beker, die van die wat met die beker bedien wil word, wanneer ons daarmee bedien, en begin, kan jy net jou hand opsteek, wat sal jy dan worden bediend met die beker en die ander sal dan bediend word met die kelkies
mag dit een ervaring wees, dat hy vir hore kan sê, ek het deel aan die dood en opstanding van ons Heer Jesus Christus. Dat het nie net uit gewoonte is nie, maar dat vir hore weer vir my niet is, in Jesus naam. Amen. Ek kan die kakjes nie na die kant in die steen, dan sal ons doen. Terwijl ons hier voorkies in Like a Rose krenkelt aan die vloor Toe denk ek in daar is die woord die woord van jyre sê hy word genoem die roos van Saron en toen as die roos van Saron was hy op die trap en was hy verbrysel en ek sê nie dit is waar vir jullie nie van nie maar dit is waar vir waarom Kom ons gaan een lied sing en skeef in die geleentheid om Jerusse Tiepje as jy dit hier het en ons overhande en ons geskat is te plaas dan mag ons 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 ons
Let us pray well in the name of Jesus. Amen. In Amen. We see this Sunday. Wat ek hier vroeg vir my is ek in die kerk is, dit is nou sondag, sorry, um, ek het het daarom herstel. So, ons sien die sondag, mag hier geseende tijd heen. Onthou ek het gesê, die mense praat, sê ek het nou nie met hande gereed. Wil jy onthou die vier punt hè? Oh, ek, maak ek gepraat, sê ek nie.